Ang pagkakaroon ng sakit ay napakalaking pagsubok sa isang pamilya. Kaya malaking biyaya rin para sa atin ang mabigyan ng pagkakataon na makatulong sa pamamagitan natin programa um, sa mga pamilyang ito. Isang pinagpalang umaga sa inyong mga kapuso, ito po si Orly Mercado. Muli kayong tumutok sa ating programa na subok na sa paghatid ng public service mula noon hanggang ngayon. Kapwa ko, mahal ko. Malambot ang ulo ni Yumi Jean Madrona nang siya ay ipinanganak. Lumabas sa CT scan na ang bata ay merong hydranencephaly. Paano ba siya lumalaban sa kanyang kondisyon? At ano ang sakit na ito? Panoorin po natin. Dumulog sa ating programa si Teresa Frivaldo para sa anak niyang si Yumi Jean. Ano po, yung pinanganak ko po siya, nagtaka po kung bakit malambot po yung ulo niya. Simula likod po ng ulo niya hanggang sa ibaba po, malaki ang lambot. Saka puro ugat na po yung sa noo niya po. Yun lang po napansin ko. Tapos ano po no, tinanong ko po yung nurse. Sabi ko po, nurse, bakit po ganito yung ulo ng bata malambot? Sabi naman po, natural lang yan, misis, kasi magsasara naman yan one month, kaya two months. Kumalma po ako. After two weeks po nun, napansin namin parang lumalaki yung ulo niya. Hindi ko na na po kinaya. Pumunta po ako, sabihan lang ko, sa ko, ma, pwedeng dyan naman kami matulog kasi hindi ko na kaya ang puwiyat. Time na, time na po nun, hinangapod na gabi po na ng alas 12, umiiyak po siya pa rin, irritable po lagi. Isang buwan pa lamang si Yumi, nang tamaan siya ng pulmon niya. Kaya na-hospital siya sa Legaspi. Nang siya ay ma-ultrasound sa kanyang ulo, lumabas din na meron siyang hydranencephaly. Umiyak po ako nung kasi. Ayaw ko po kasi nahihirapan yung bata. Ang ginawa ko po na after po, nang ginamot lang po yung pneumonia niya. Ano po, sa ko, Dok, pwede humingi po kami ng referral. Ililipat namin siya sa Manila. Bahala na po kami kung sa namin siya madala, basta gumaling lang siya. Tapos yung dumuwas po kami, nagantay pa po kami na mabigyan ng pamasay kasi wala naman po kami pera. Naghihingi po kami ng tulong kahit pa paano po. Ilang ospital din ang pinuntahan nila dito sa Maynila nang sila ay lumuwas. Ano, obserbahan po siya sa kay... Kung anong pong pagbabago sa kanya, sasabihin ko po kailangan tutukan po yung bata. Kaya po laging kaming ano sa kanya, wala na pong pahinga. Salisalita lang po kami ng biyanan ko sa ngayon po. Maliban kay Yumi, may isa pa siyang anak na naiwan sa atin niya. Ano po, tinatawagan ko po yung ate ko po. Sabi ko, ate ko nang bahala sa anak ko. Di naman po inasahan naman na ganitong mangyayari sa kanya ay hindi na namin nakuha yung bata hanggang nagpasko na lang po bagong taon. Wala po. Balak namin mabuo kami. Gusto namin kasama siya pa, kasama yung kapatid niya. Wala po kami pera nun eh. Kasi nag, nagsapalarang din kami dito sa Manila eh. Wala pong matutuluyan. Nakiusap pa po kasi ako sa pinsan ko kung pwede sa kanya muna kami makituloy. Kasi wala naman daw pong gumagamit. Sa ngayon po, binigyan po kami palugit na February po ng next week. 
pwede daw po sila naman ang gagamit kasi malapit lang daw yung trabaho niya. May tutuloy din po sa tinutuluyan niya. E din nag-uuna lang po ako kaya na mabrolema po kung saan kami tutuloy. Hindi na alam ni Teresa kung saan siya lalapit. Laking pasasalamat niya na mayroong isang tao nagmaganda loob na samahan siya sa ating programa. Pag-arap ko po magkaroon kami ng sariling bahay po at makuha ko po yung anak ko po na sa summer po na makumpleto na po kami. Nananawagan po ako sa para sa anak ko po na, na may sakit po na hydrocephaly po na sa ngayon po eh, kami nakikituloy lang. Papalisin na rin kasi po kami, kaya di namin alam saan kami makikituloy. Mga gusto po tumulong sa amin po. Kahit sa bata na lang po, wag na po sa akin. Ang kagustuhan ko lang po gumaling yung bata. Para magabot ang kondisyon ni Yumi Jin, Mainam na siya ay mass CT scan para makita ang talagang kondisyon sa loob ng kanyang ulo. Kung meron na is tumunong sa kanya tungkol sa kanyang tinutuluyan, maaari rin kayong makapag-ugnayan sa aming programa at wala silang masilungan ngayon. Pero ano nga ba ang kondisyon ng hydran encephaly? Alamin natin yan sa ating usapang pangkalusugan. Ang hydran encephaly ay isang bihir na klase ng hydrocephalus kung saan may mga kulang na parte ng utak. Ito ay congenital at dahil sa hindi normal na pagdevelop ng cerebral cortex, dahil dito, walang paraan para ito ay maiwasan. Kadalasan nakikita ang sintomas ng hydran encephaly pagkapanganak pa lamang dahil malaki ang ulo ng sanggol na mayroong ganitong problema. Ang iba pa sintomas naman ay ang pagkukumbulsyon, paglabo ng paningin, mental retardation, na dadiagnose naman ang hydran encephaly sa pamamagitan ng masusing clinical evaluation kasama na ang angiogram o CT scan. Maaari din madiagnose ang isang fetus sa pamamagitan ng 4D ultrasound para matukoy ang karakteristik at itsura ng hydran encephaly. Hindi nagagamot ang hydran encephaly pero pwedeng kabitan ng shunt. Maaari ding idaan sa gamot ang kanyang kombulsyon. Ilan sa maaaring komplikasyon ng hydran encephaly ay ang cerebral palsy. Hindi paglaki na maayos. Diabetes insipidus. Isang kondisyon kung saan hindi nakokontrol ang tubig sa katawan kaya malakas ang pag-ihi at mataas ang sodium o asin sa dugo ng pasyente. Isang estudyante sa grade 9 si Ezekiel Kamangan pero napilitan siya tumigil dahil sa kanyang sakit. Ano ba yung kanyang sakit at paano ba natin matutulungan si Ezekiel? Panoorin po natin. Si Ezekiel Kamangan ay pang-apat sa limang magkakapatid. Isa lamang siyang normal na bata hanggang nagkaroon siya ng pananakit ng binti niya. Nung June po, June, sabi niya, Mama, masakit pa yung binti ko. Sabi ko, na, yun, na ano yan, anak? Kasi wala naman pong damage sa ganito, sa labas. May ko, baka naman nadapa ka, anak? Sabi niya, hindi po. Sabi niya, ganyan. Tapos nung, siyempre, nagtaratrabaho naman po ako. Hindi ko sila na aasikaso. Uuwi lang po ako kasi nasa buntok pa po kami ng Rizal. Uuwi po ako buwanan. Tapos umuwi po ako ng October 1. Tapos sabi niya, mama, namamaga na po yung binti ko. Ko, anak, tapalan mo lang ng tuba-tuba doon sa, doon sa probinsya. Tapos po nung, ano po, October 10, tumawag po yung hipag ko. Sabi niya, Inday, salubungin mo si Sanggol, kasi Sanggol po ang palayaw niya. Salubungin mo sa tanay. Sabi ko, bakit? Kasi nilalagnat na ang payat-payat niya na noon, payat na. Tapos nung 
Tapos namamaga po yung binti niya. Tapos inano ko po muna sa center namin sa tanay. Tapos binigyan po ako ng request na ipasitis scan. Pinasitis scan ko po siya. Tapos ang result po sa CT scan, habi nanay, pumunta ka po sa espesyalista sa buto. Ay ko, bakit? Kinabahan na po ako. Say ko, bakit po? Basta pumunta ka. Sa Nagpatawas po yun para nagpa, nagpa albularyo. albularyo. <laughs> tapos po nun, tapos na, na, natanggal po yung sasakit niya ng, ng ilang buwan po. Tapos nung, nung October 1 po, bubumukol po. Sabay linalagnat na po ako nun. Tapos October 10 po, na, nagpunta na po ako k- k- kay mama. Yun po, sabay n- n- nagpa-extray na po ako sa binti. Hemorrhage ang kinalabasan ng extray niya at sinabihan din sila na magpatingin sa isang spesyalista sa buto kung saan kinumpirmahan na meron siyang osteosarcoma. Tanggap ko na po pero masakit pa rin talaga. Kaya lang, kaya nga po ginagawa ko po ang lahat talaga. Kasi sabi ng doktor, eto na lang ano talaga paraan. Kasi dito hindi na po talaga. Nirefer siya ng doktor sa PCMC. Ito'y para sa chemotherapy dito rin nalaman niya na matagal na siya mayroong kanser at marupok ang kanyang mga buto. Apa, nag, nag-aaral po ako nun. Tapos so, sinabi mo po patuloy na, na, na pambinti ko, pumayag na, na, na lang po ako kasi ano na rin naman po na, na, na bakli naman na rin po. Dahil kumalat ang kanyang kanser, kinakailangan putuli ng kanyang pa hanggang sa hita. Hindi naman po ako nat- natatakot. Ako nga po gustong gusto po ulit ay i- 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 pero kasi po wala na rin pa ako magagawa. Puputol na lang rin po. Hindi i- ipaputol po ulit para gumang yung ano ko, pakiramdam ko. Grade 9 po ako huminto ng pag-aaral. Gusto ko po makatapos po ng pag-aaral tap- para makapagtrabaho. Parehong walang trabaho ang mga magulang ni Ezekiel dahil nastroke ang kanyang ama at nag-aalaga sa kanya ang kanyang ina. Sa ngayon, kinakailangan putuli naman ang bahagi ng kanyang hita na naiwan na mamaga dahil bulok na raw ang buto sa loob nito. Nananawagan po ako sa inyo na sa mga may mabababang loob na nakakapanood at ano, may kakayahang tumulong sa amin, tulungan niyo po kaming mapasitiskan para po maoperahan yung anak ko. Mapa-MRI po. Kasi yun lang po ang iniintay namin. Maraming salamat po. Nanawagan po ako sa mga, sa mga na, nanonood sa akin. Kailangan ko po ng tulong, ng tulong po at magpapa-opera po ulit ako sa pa at magpapa-MRI po. Sana po. Tulungan niyo po ako sa sakit ko po na kanser. Maraming salamat po sa inyo. Kailangan muli maoperahan sa Ezekiel. Kailangan putuli ng parte ng kanyang katawan na mayroong kanser. Pero bago ito, kinakailangan niya ma-MRI. Naway matulungan natin si Ezekiel na makabangon muli at para matupad ang kanyang mga pangarap na makatapos sa kanyang pag-aaral. Sa matalalamin natin yung sakit niya, osteosarcoma. Inarito ang usapan pangkalusugan. Ang osteosarcoma ay kanser sa buto. Kadalasan nagsisimula ito sa lugar kung saan mabilis tumutubo ang buto, katulad ng mga buto sa braso at sa binti. Ang buto na may kanser ay hindi kasintibay ng normal na buto. Kaya nagiging marupok ito at ito'y dahil sa meron siyang osteosarcoma. Hindi patukoy ang dahilan ng pagkakaroon ng osteosarcoma kaya walang paraan para ito'y maiwasan. Kadalasan ay walang maralang sintomas ang osteosarcoma sa simula. Maliban nito sa pabalik-balik ng sakit sa apektadong parte. Kapag malala na ito, maaaring mabali ang buto sa sobrang hina nito. X-ray ang unang ginagawa na pagdiagnose sa osteosarcoma. Mariring MRI, bone scan o i-biopsy ang tumor para malaman kung kumalat na 
o kung gaano kalala ito. Maraming paraan para gamutin ang osteosarcoma. Ilan sa mga ito ay chemotherapy, radiotherapy, o surgery para tanggalin ang tumor. Isa sa mga maaring komplikasyon ng osteosarcoma ay ang pagkalat ng kanser sa ibang parte ng katawan o yung tinatawag na metastasis. Taong 2015, ang tamaan si Lirish Cayetano ng ALL, Acute Lymphocytic Leukemia. Ito ay isang uri ng kanser sa dugo. Ngayon, tatlong taon na nakalipas, kumusta na kaya siya? Panoorin po natin. Tatlong taon nang lumipas matapos na magkasakit si Lirish Cayetano ng Acute Lymphoblastic Leukemia. Uh, nagumpisa po nung February 21, na-confine siya po ng halos dalawang buwan at uh, 2015. Tapos nung April, pagkatapos ng two weeks namin sa bahay na lumabas kaling CBMC po, uh, pumunta kami ng Maynila. Ngayon, sabi si Doktora Hepte, uh, bantay natin kasi naka-thyroid. Pagkatapos yung ma'am, nag, nagsilabasan po yung mga kulani sa leeg at saka sa singit. Ngayon, sabi si Doktora Hepte, i-born marrow, i-chemo. Pagkatapos ng born marrow, i-chemo. Tapos nun, ma'am, uh, hindi ko alam kung saan ako lalapit, ma'am. Ngayon, sabi sa akin si Ma'am Bibian sa, doc, sa social worker, huwag kang mag-aalat, nandito kami sa tabi mo, tutuluan ka namin. Hindi lang ikaw ang may anak na ganyan na sakit, marami kayo. Yun ang sabi nila sa akin, ma'am. Kaya, nun kinaumagahan, ma'am, binigyan ako ng referral, Puntahan mo itong ano. Kaya pumunta ako ng GMA. Tatlo silang magkakapatid. Nasa gitna po siya. Eh, may, may asawa po ako. Nagtratrabaho. Pero kulang sa kinakayod niya, ma'am. Sabi kong ganun. Pagkatapos nun, ma'am, eh, talagang hindi ko kaya, ma'am. Dahil halos araw-araw kami sa hospital. Maayos naman nakapag-adjust si Liris sa tinutuluyan nila habang nagpapagamot siya. Malaking tulong para sa kanila ang naging bahagi sila ng ating mga batang K-program para sa mga batang merong leukemia o cancer. Wala po. Parang wala lang sa akin kasi parang pare-pareho lang kami. Parang kami lang yung magkakaklase sa isang kuwan po room. Kasi po, what? Pala, marami naman po kami, marami naman akong kaibigan pero iba po sila kasi iba din po yung kuwan nila, mga salita, tsaka iba din po ako, taga-kuwan. Kaya yun po, nagwa-kuwan din po kami para kami mga magka-classmate lang po. Sa kabila ng karamdaman niya, hindi siya nawalan ng pangarap at pag-asa. Dapat po ay grade 9 na po dapat ako ngayon pero natigil po ako tsaka nag-repeater. Pangarap ko po ay maging businesswoman para magkaroon ng kumpanya paglaki. Lubos sa pasasalamat ni Lire sa lahat ng tumulong sa kanya para siya ay gumaling. Mm, thank you po kasi kahit sung- masungit ako dahil sa kemo noon, eh, nagawa pa rin nila po kong ipagamot kahit wala po kaming pera. Mm, thank you po lahat sa mga mga kwan po, sa lahat po ng mga naitulong nyo po at sana marami po kayong may matulungan na kagaya ko din nagkasakit ng lokem kahit ano pong cancer dyan. Tsaka sa mga kwan po, may cancer po, laban lang po tayo, wag po kayong susuko. Yun lang po.
Maraming salamat sa lahat ng mga tumulong kay Liris Cayetano dahil sa inyo nagkaroon siya ng bagong pag-asa sa buhay. Sana'y magningning ang kanyang kinabukasan kasama na ang kanyang pamilya. Muli, maraming salamat po. Ang SM Foundation at Kapwa Kumalco Foundation ay matagal nang magkatuwang sa pagtulong sa kapwa. Hindi lamang ang pagbibigay ng serbisyo medikal sa mga pasyente ang aming ipinapanawagan ng aming misyon. Layunin natin na palaganapin pa ang gamot para sa kapwa health mission sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Dahil layunin natin na mayangat at mabigyang pansin ang kalusugan ng ating mga kababayan anuman ang antas nito. Naging misyon din ng SM Foundation ang pagtulong sa mga kaanak ng mga empleyado ng SM. Umikot din kami sa pangunguna ng SM Foundation para makatulong sa kalidad ng mga health centers at ospital mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ang pag-aatid ng Kapwa Kumalco at SM Foundation ng Medical Service ay aming ipinagpapatuloy dahil naniniwala kami na ang magandang kalusugan ay tungo sa magandang kinabukasan. Walang kapantay na ligaya at kapanatagan ng kakibat ng bagong pag-asang ibibigay natin sa mga tinutulungan natin. Huwag kayong magsasawang tumulong magbigay ng pag-asa sa kanila sapagkat mabigat ang kanilang mga pangangailangan. Para sa inyong mga merong katanungan, maaari kayong manawagan at ipanawagan ng ibang tao sa ating programa. Doon sa mga gusto mag-abot ng inyong mga donasyon, tulong sa ating mga pasyente, maaari kayong magsadya sa aming tanggapan. O dili kaya, gamitin ang ating mga online platforms. Nariyan ang ating official website, nariyan ang Facebook page natin at email. Ang Kapwa Kumalco Foundation ay matatagpuan sa second floor ng Kapuso Center Building sa GMA Network Drive, Diliman, Quezon City. Maari din po kaming tawagan sa telepono 982-7777, local 9950, o sa aming direct line 3337-684. Para sa mga nais nice mag-donate o tumulo sa mga pasyente aming naipakita, Mari kayong magdeposito sa mga BDO branches na makikita sa mga SM malls lunes hanggang linggo habang merong mall hours. Pwede rin po kayong magpadala ng sulat o mga requirements sa aming email address. Kapwako at gmanetwork.com Maaari din kayong magpaabot ng mensahe sa aming official Facebook page www.facebook.com slash kapwako Maaari po ninyo mapanood muli ang aming pinalabas. Magsadya lamang kayo sa www.kapwako.org Pwede rin kayong mag-donate sa pamamagitan ng inyong mga credit cards at debit cards. Tumatanggap din po kami ng mga adult and kiddie wheelchairs, oxygen tanks, oxygen gauge, crutches at mga nebulizers. Ang mabuting balita ng Panginoon mula kay San Juan Cabanata Isa, Talata Apat. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Sa ngala ng aming Foundation Chairman, si Attorney Felipe Henry Gozon, ang aking katuwang si Ms. Connie Angeles. Ito po si Orly Mercado nagpapasalamat sa lahat ng mga individual, institusyon at organisasyon na sumusuporta sa ating adikay makatulog sa kapwa, lalong-lalo na sa SM Foundation. Maraming salamat sa inyo. Lagi natin isa puso ang diwa ng pagtulong sa kapwa. Maraming salamat at magkita tayo sa Sabado. Mama, I'll be your soul.
Thank you.